अरे वो मरा मस्त गैंग पेरी है इसने इधर स्टूडेंट का नहीं लगा दो पुलिस वाले लगा दो रायर पे मस्त कर रायरी ए नडर पे चल पढ़ पढ़े अन्ना 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 हाँ तू स्टूडेंट बाप ना हाँ कहाँ था ना पुलिस अफसर बाप ना ले ए मर ये इंदिबे नकाल जाते हो गोड़ा ले मिला गाड़ू नट्टी टला रास्ता ये बिग कुंडा होना ब्रश में तो है रू ही लाऊं तो दस आ शेषी शेषी कल भी मारा बंटे मस्त लाई किस दिन आई पल्लू 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 कर कर इंटे चम इंटे चम इंटे चम ना को पल्लू कुत्ते का नाम ही नहीं नल्ला बाप नल्ला ताजू ने का ना की संपैस्ता पल्लू कुत्ते ने तोड़ गुड़ते मेरे प्लस्ते पल्लू कुत्ते का हट्टेंग का थरण नरकी थला थंते ने तम्बड़ क्या चाली पल्लू कुत्ते का पल्लू ये डिगेटर पे नचले ना को अन्ना ऐंड बे बावे औरों निकल साई क्या पटाई ना ना गुरिंची तेल स्कोच चिंदे ये नल्ला बाउल ये वोड़ गुरिंची तेल स्कोच काटला का दे बिक्षी आ दे वर का ना ये पुरा बच्चा कान गुरिंचे तो करा ना ऐंड का पटे पागल कान लेके दिलू तुमने आड़ी के मंडर लट्टे जालो ने नेर पीछना पुरा जेस कोने बात तूना कटला ना मर शिष्य डे दुरुंगों टा गुरुत्वार तले बैंडे ये डा बे ये डा डू ये डा डू हम्म बच्चा लवा बाबा नी गुरु वांटा नमस्ते बेटू मरी शशिकला चूस गिंटे ना मन गि वातावरण वे ना मन पच्चीदे मरने के आरपेवरदी अंत मुंदरपुर अंत ना कदा पनी मशी अब डिंदे रक्त रक्त शरीर ये रोज आ रक्त पकड़ आगे आ रोज आने मन पंच मन को मेकअप 
బొగ్గులు ముట్టుకోవడమే నీ డ్యూటీ అన్నతో పెట్టుకోవడం కాదు ఏంటి సౌండ్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది స్ట్రైట్ గా రాదా ఇప్పుడు వస్తుంది తనేదో పుట్టినరోజు కదా అని గెంతరేస్తుంటే నువ్వు కూడా ఎందుకు ఆడుతున్నావు తన బర్త్ డే కి నేను కంపెనీ ఇస్తున్నాను కంపెనీయా వచ్చే వారం నా పుట్టినరోజు కంపెనీ ఇస్తావా ఏయ్ ఏంటి బాగుతున్నా ఏంటే సౌండ్ సర్వీస్ కే సౌండ్ ఆ ఒక వయసుకు వచ్చిన పిల్లవి పరువానికి వచ్చిన పిల్లవి అందమైన పిల్లవి సమత అన్న పిల్లవి సింగారించుకున్న పిల్లవి బొట్టు బొమ్మ లాంటి పిల్లవి పువ్వులు పెట్టుకున్న పిల్లవి మేజర్ అయిన పిల్లవి ఇంత వగల పోతున్నావే సిగ్గులేదు ఈ అమ్మాయికి ఇన్ని పేర్లా మనకు ఒకటే ఉందే ఏయ్ పుట్టుక చావు చరిత్ర దరిద్రమని తత్వాలు మాట్లాడుతున్నావు ఓకే నన్ను సమతాడిన పిల్లవని ఎలా అంటున్నా నేను వయసుకు వచ్చానని తెలుసా నీకు తెలుసా నీకు గుంజపాతావా పసుపు నీళ్లు పోసావా నువ్వు నాకు మామ కొడుకువా మేనమావా ఎలా చెప్తున్నావు నాకు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది ఏళ్ళ దాకా వచ్చాయి కానీ పెద్ద మనిషి కళ తెలుసా దానికోసం మా అమ్మా నాన్న వెళ్ళని గుడి లేదు వేడుకుని దేవుడు లేడు తిరగని వృక్షం లేదు నా పరిస్థితి నీకు చులకనైపోయిందా వాళ్ళదేమో కన్న బాధ నాదేమో కన్న బాధ బాధ ఇప్పుడు ఈ ప్రియ ఒకటి చెప్తుంది వినుబాబు ఈ సౌండ్ నాకే నీతో చెప్తావా ఇప్పుడు నిన్న అల్లాడిస్తాను చూడు ప్లీజ్ ఓపెన్ టాక్ రెండు కాళ్ళు బాగున్న వాళ్ళని చూసి కుంటి అని అంటే వాళ్ళ మనసు బాధపడదు కానీ నిజంగానే కాళ్ళు లేని వాళ్ళని చూసి కుంటి అంటే వాళ్ళ మనసు పగిలిపోతుంది రెండు కళ్ళు బాగున్న వాళ్ళని చూసి కుట్టి అంటే వాళ్ళ మనసు బాధపడదు బిడ్డ అయిపోయావరా కానీ కళ్ళు కనిపించని వాళ్ళని అలా అంటే వాళ్ళ మనసు పగిలిపోతుంది అలాంటి మాట ఇది కూడా అసలు వయసుకే రా నన్ను వయసుకు వచ్చిన అమ్మాయి అన్నావే అది ఎవరు ఎవరికి నీళ్లు ఇవ్వాలి ఎంత ముందు ఇవ్వాలి అనే విషయం మీ ఇద్దరు కొట్టుకోవడం కాకుండా మొత్తం దేవుడి ఇష్టానికి వదిలేస్తే మంచిది అన్నది నా ఆలోచన ఏదో ఒకటి అవ్వయ్యా నువ్వు ఇగో ఎవరి కాడ ఉన్న పిల్ల ఉందా నా కాడ ఉందండి ఇంకేందో అనుకున్నాను బొమ్మ పడితే మీకు బొచ్చు పడితే చిచి అచ్చు పడితే మీకు చూసావా 
మీ ఇద్దరి మధ్య తగత తీర్చడం ఆ దేవుడు వల్ల కూడా కాదని తెలిసిపోయిందండి ఇలాంటి దేవుడు కూడా భయమేనండి అమ్మా అయ్యా మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను రాజకీయం కోసం మాట్లాడటం లేదు మీ ఇద్దరి మధ్య రాజీ చేయడం కోసమే మాట్లాడుతున్నాను ఇదిగో వెంకట్రావు గారు దయంచు నా మాట మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా మీరు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరండి సాయంకాలం నేను మీ ఇంటికి వచ్చి అన్ని విషయాలు ప్రశాంతంగా మాట్లాడతాను మీరు బయలుదేరండి చూస్తా చూడు పేషెంట్ నువ్వు మంచోడు పెద్దోడు అని చెప్పి నీ మాట మీద వెళ్తున్నాను తర్వాత ఏమన్నా తేడా వచ్చిందో తలకాయలు లేచి రమణమ్మగారు సమస్య పరిష్కారం అయింది కదా మీరు కూడా బయలుదేరండి చెప్తా ఇండియాకి పాకిస్తాన్ కి మధ్య ఇంప్రూవైజ్ చేయొచ్చు కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇంప్రూవైజ్ చేయడం చాలా కష్టం ఇంప్రమైజ్ కాదు కాంప్రమైజ్ 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 నువ్వు ఎట్లా చెబుతా నువ్వు ఎట్లా ఇప్పుడు నువ్వు కోళ్ళకి మేత ఏం పెడతానా బాదం పిస్తాపం జీడిపు కోడికే ఇన్ని రకాల పప్పులు పెట్టావంటే నీ బాడీకి ఎన్ని రకాల పప్పులు పెట్టుంటావు ఇదంతా లంచాలు తీసుకుని సంపాదించిందేగా ఒక్కసారి పోలీసు కంప్లైంట్ ఇచ్చానుకో వాళ్ళే మొత్తం ఊరగొట్టేస్తారు సరే సార్ ఈ ఒక్కసారికి నన్ను క్షమించండి సరేగానే రాత్రికి రెండు కోళ్ళు పంపించే పొద్దున్నే వచ్చి పట్టుకెళ్ళు కోళ్ళ కాదు బొచ్చు నువ్వు రారా రొచ్చు ఏముంది లక్ష్య పెళ్లికి వాళ్ళిద్దరినీ పిలిపించి ఎలాగో రాగి నలుగురిని కలిపేసి మూడు మూడు ఆరు ముళ్ళు వేయించి రెండు పెళ్లిళ్ళు జరిపించేసాం అనుకో ఇంకా ఇంట్లో పెత్తడం అంతా మన ఇద్దరు దీని ఎంతసేపటికి ఊళ్ళో వాళ్ళ పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తారు నా పెళ్లి తప్ప ఇప్పటికే అందరూ ముదిరిపోయిన బెండగా ముదిరిపోయిన బెండగా అంటున్నారు ఏడుసావు నీ పెళ్లి కోసం ఇప్పటికి ఎన్ని ఫలితాలు చేసావు ఒకటే నెరవేరుతానా వినాయకుడి పెళ్లికి అన్ని విగ్రహాలే అన్నట్టుగా అసలు నీకు గణపతిని పేరు పెట్టడం తప్పైందిరా ఒకటా రెండా ఎన్ని ఆటంకాలు రా తాగుపోతు వెధవా నీకు పిల్లలు ఇవ్వడానికి ఒక్కడు ఒక్కడి ముందుకు రాందే అయితే గంతకు దగ్గర బొంత నేనే చూసుకుంటాను మంచిరో చూసుకుని లేపు వచ్చేస్తాను రే తాగుపోతు వెధవా ఊరికే వాక్రా తాగితే వాగొద్దంటారు వాగితే తాగొద్దంటారు నువ్వు వాగడం కన్నా తాగడం మేలరా అంతేనా అయితే పత్రడు గడ్డు పత్తలోట దాన్ని చూసి అన్నాడులేదిరా బాబు చిక్సి నువ్వు తండ్రివి కాదు ఏంట్రివి తప్పగా అయినా కల్పతరువు లాంటి అమ్మని ఎదురుగా పెట్టుకుని నేను నిన్ను డబ్బులు అడడం ఏంటి తప్పు తప్పు అమ్మా పచ్చినట్టుంటి అమ్మా మా నాయని నా బంగారమే ఇందా ఇయ్యమ్మా ఇయ్యే పచ్చనోట వచ్చింది నా చేతికి మందేసి తొంగుంటాయి రాత్రికి మందేస్తే విషయం కానీ రేపు అన్నయ్య ఇంట్లో లక్ష్మి పెళ్ళు ఉంది తాగి పందిట్లోకి రాకు పది మందిలో నా పరువు పోతుంది నీకు పరువు ఉంటే కదా పోవటానికి నానా లక్ష్మి పెళ్లికే కాదు దేవుడు పెళ్లికైనా సరే నేను పెళ్లి చేసుకునే పెళ్లంతనే వస్తాను లేకపోతే రాను ఏమైందిరా ఏం లేదు చిట్టిబాబు టిక్కెట్ చేశాడు నేను రాశాను పూర్తిగా చదవనే చదవలేదు ఇంతలోకే యాక్సిడెంట్ బాబ్జీ గారు మిమ్మల్ని ప్రిన్సిపాల్ గారు రమ్మంటున్నారు అలాగే ప్రిన్సిపల్ గారు నీకేం భయం లేదు వెళ్ళి మేమున్నావు నువ్వు పో ఇందాక కూడా నువ్వు ఉన్నావా నువ్వు పదరా నువ్వు వెళ్ళి మన వాళ్ళందరి ఎలాగైనా సరే దాన్ని పొగ అనొచ్చాలి ఏం జరిగిందిరా అదే సంజయ్ రిపోర్ట్ చేసిందిట ప్రిన్సిపల్ గారు నన్ను సస్పెండ్ చేశారు చెంప దెబ్బ కొట్టింది చాలక సస్పెండ్ చేయిస్తుంది దిగు కిందికి ఎందుకు దిగు ముందు ఎందుకు చేసిన తర్వాత చేసిన బుద్ధి తక్కువ పనికి క్షమాపణ చెప్పాలి ఏమిటో ఆ బుద్ధి తక్కువ పని బాబ్జీని కొట్టడం నాన్ సెన్స్ వాడే వాడు నన్ను ప్రేమించడానికి ప్రేమించడానికి ప్రతి మనిషికి హక్కు ఉంది వాడి ఇష్టం వాడు ప్రేమించాడు నా ఇష్టం నేను కొట్టాను ఏం చేస్తారే క్షమాపణ చెప్పిస్తా అది మీ తరం కాదు ఇంటికి వెళ్ళడం నీ తరం కాదు చూశావుగా ఎప్పుడైనా క్షమాపణ చెప్పుకో తచ్చిన చెప్పను పోని నోటితో చెప్పలేకపోతే కాగితం మీద రాసివు 
ఈ చూపులు మన దగ్గరేమీ పంచేయం క్షమాపణ చెబితేనే కారు కదులుతుంది సంధ్య వీళ్లతో ఎందుకు వచ్చిన గొడవా నా మాట నీ చెప్పేసి మర్యాదగా చెప్పు క్షమించండి అలా కాదు పొరపాటు అయిపోయింది క్షమించండి అని బాబ్జీతో చెప్పాను పొరపాటు అయిపోయింది క్షమించండి బాబ్జీ గారు ఓకే చాలా అయ్యా ఇక కారు తోలమంటారా ఇంకా పైన ఉన్నావా తోలమంటారా పోయి కాఫీ దగ్గు తమరు డిఎస్పీ గారికి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి డిఎస్పీ గారు యాక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి కానీ మీరు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారు అన్న పాయింట్ నా ట్యాంక్ ఊడిపోయే అర్థం చెండ చేతలు ఉండవాడి క్షమించారు ఇప్పుడే వస్తాను పర్సు డబ్బు అని ఊరికి గెంతులేస్తున్నారు చాలా దగ్గర ఊడుస్తుంటే హలో ప్రభాస్ ప్రభావతి నీ మంగళ సూత్రం ఏది మర్చిపోయాను సార్ బుద్ధుందా దేశం కోసం భర్త యుద్ధం చేస్తుంటే మెళ్ళో మంగళ సూత్రం లేకుండా తిరుగుతావా క్షమించండి సార్ నాకు అసలు పెళ్లే కాలేదు మరి రోజు పాతికేళ్ళు వచ్చినా పెళ్లి కాలేదంటే లోకోగా చూస్తారని తాళిని అడ్డు పెట్టుకున్నాను మరి పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోలేదు నాన్న రిటైర్ అయిపోయారు బావగారు యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు అక్క ఇద్దరు పిల్లలు నేనే ఆధారం మీకు తెలుసలేదు సార్ కూడా పెళ్ళి అవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు మీకు పెళ్లి అయిపోయింది అనుకుని సార్ చాలా ఫీల్ అయిపోయారు ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు కదా మీరు ఉండండి సార్ కి మీరంటే చాలా ఇష్టం వన్ సైడ్ లో మీరు పెళ్లి అయిపోయిందని ఊరుకున్నారు కానీ లేకపోతే బాడి మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసేసుకునేవారు అది కాదు ప్రభావం 
ఎలాగోస్తుంది మీకు ఓ కూతురు ఉందని తెలిసేసరికి ఆవిడ ఓ కూతురికి తెల్లైపోద్ది ఊరుకుంటారేంటి మీరు అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను